বিজয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম জয় চ্যানেল আই এর বিশেষ আয়োজন নগদ তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি এই তিনশো সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্য আমার সাথে আজ যিনি অতিথি তিনি একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ল্যাবএইড হাসপাতালের ডাক্তার মাহবুবুর রহমান স্যার আপনি একজন ডাক্তার আমি যতদূর আপনার সম্পর্কে জানি যে যখন লকডাউন শুরু হলো তখন আপনি বিদেশে আটকা পড়েছিলেন এবং স্পেশাল ফ্লাইটে আপনি বাংলাদেশে ব্যাক করেছেন এবং তারপর চোদ্দ দিন আপনি হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন তো আপনি যেখানে আটকা পড়েছিলেন সেই জায়গাটা কোন দেশ সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড রাজ্যে ম্যারিল্যান্ড রাজ্যে তো তখন করোনার ভয়াবহ দাপট তো সেই দাপটে আপনি আটকে থাকার অভিজ্ঞতাটা কি একটু বলবেন সেটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা এরকম অভিজ্ঞতা আমরা জীবনে মুখোমুখি হইনি এক নাগারে প্রায় আড়াই মাস আমরা একটা জায়গায় আটকে ছিলাম আমেরিকার জনগণের উপর এই করোনার প্রভাবটা কেমন ভাবে পড়েছে আতঙ্কটা কেমন ছিল বাংলাদেশের সাথে তুলনা যদি করেন আতঙ্কটা প্রথম দিকে খুবই মারাত্মক ছিল তারপরে যখন ব্যাপারটা এখন ধাতস্থ হওয়া শুরু হলো আস্তে আস্তে আতঙ্কের মাত্রা কমে শুরু হলো এবং জনগণের মধ্যে বাইরে বের হবার একটা প্রবণতা একটা ইচ্ছা তখন জাগলো স্যার করোনাতে কেউ মারা যাচ্ছে আবার অনেকে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে এই কারা মারা যাচ্ছে কারা সুস্থ হচ্ছে এখানে কিন্তু বয়সের ব্যাপার আছে বা কোনো রুগীর কোনো স্পেশাল বৈশিষ্ট্য আছে যে মানুষ সবাই তো আতঙ্কিত মানুষ যদি একটু এই নিশ্চিত হতে পারত যে না আমার কাছে বারবার যেটা মনে হয় যে না করোনা হলেই মরব না করোনা হলেও বেঁচে থাকা সম্ভব এরকম কোনো আশার বাণী কি আছে বা যারা মারা যাচ্ছে তারা কি কারণে মারা যাচ্ছে অবশ্যই আশার বাণী আছে আমরা বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু আমরা অল্প উপসর্গ নিয়েই কিন্তু দেখা দেয় এই রোগটি এবং বেশিরভাগই প্রায় আশির ভাগ রোগ মানে কিন্তু বাড়িতে বসেই চিকিৎসা নিতে পারে বাদ বাকি যে বিশ বিশ ভাগ লোক থাকছে তাদের কিন্তু একটু বিশেষ নজর দিতে হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকাংশের হসপিটালে ভর্তি হওয়া দরকার আমি যেটা বলি যেটা করোনার প্রথম দিকে যেটা ছিল প্রতিরোধ করবার যে পর্যায়ে ফেজ এবং প্রতিকারের ফেজটা তখন আমরা অতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না এখন কিন্তু প্রতিরোধ পাশাপাশি প্রতিকারের দিকে গুরুত্বটা বেশি দিতে হবে আমাদের অর্থাৎ আমাদের যে অসুস্থ হলে আমি কোথায় চিকিৎসাটা নিব হসপিটালে তো আমার বেডটা আছে কিনা আমাদের অক্সিজেন আছে কিনা আইসিউ বেড আছে কিনা ভেন্টিলেটার আছে কিনা ওষুধপত্র আছে কিনা এই দিকটা কিন্তু আমাদের এখন বেশি নজর দিতে হবে কারণ আপনি চাইলেই সব কিছু প্রতিরোধ করতে পারবেন না কারণ এখন ওই পর্যায়ে আমরা নাই কমিউনিটি ট্রান্সমিশন চলে গেছি সুতরাং আপনি ওই যে বিশ পারসেন্ট লোক এটার একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে আর বাকি যারা আশি পারসেন্ট লোক তাদের কিন্তু যদি আতঙ্কিত হন তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে এই আশি পারসেন্ট লোকের কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার কোনো ওই বিশ পারসেন্ট কারা যাদের হাসপাতালে যেতে হয় সেটা কি বয়স্কদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু আমরা তো প্রচুর তরুণকেও দেখলাম যে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে অবভিয়াসলি বয়স্ক যারা এবং যারা আন্ডারলাইন কন্ডিশান যা লাইক হার্ট ডিজিজ যাদের লাং ডিজিজ আগের থেকে আসে যাদের কিডনি ডিজিজ যারা ডায়াবেটিক এবং যারা অন্য ইমিউনো সাপ্রেশান ওষুধপত্র খায় কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বা অন্য কোনো ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত এই ধরনের বিশেষ একটা গ্রুপ অবশ্যই ভালনারে বল বেশি এছাড়াও কিন্তু কোনো বয়সী ইমিউন নয় কোনো বয়সী কিন্তু বলতে পারবে এটা কি ব্যক্তি বিশেষের ইমিউনিটি পাওয়ারের উপর ডিপেন্ড করছে যে কার হাসপাতাল পর্যন্ত গড়াতে হবে কার অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে অবশ্যই যেমন একই পরিবারে তিনজন আক্রান্ত হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে একজন খুব দ্রুত খারাপ দিকে যাচ্ছে আর একজন মাঝামাঝি থাকছে আর একজন একদম মৃদ সংক্রমণ হচ্ছে এটা ব্যক্তি শরীর তাহলে স্যার আমাদের এই এখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হঠাৎ করে তার বেড়ে যাবে না একদিনে বা দুই দিনে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধি করার কথা বলা হচ্ছে তো তড়িঘড়ি করে বাড়ানোর কোনো কৌশল কি আছে কিনা তড়িঘড়ি কোনো ব্যবস্থা নাই তবে যেটা আমরা করতে পারি সেটা হলো শারীরিক যে ব্যায়ামটা এটা আমরা খুব আন্তরিকতার সাথে করতে পারি আপনি জগিং করেন উঠবাস করেন এবং শরীরের মধ্যে তখন একটা প্রতিক্রিয়া হয় এই প্রতিক্রিয়া কেমিক্যাল চেঞ্জ হয় এই কেমিক্যাল চেঞ্জ হয়ে তার ইমিউনিটি বুস্ট আপ হয় এটাই হলো আপনার এক্সারসাইজের দিক এছাড়া খাদ্য গ্রহণ অবশ্যই সুষম খাদ্য খেতে হবে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে স্যার এখনও মানুষের মনে আতঙ্ক এমনভাবে আছে যে কোনো বাড়িতে করোনা হলে একটু লুকো ঝুঁকির ব্যাপার থাকে মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করার স্বার্থে দেখা গেল যে কাজের মানুষ সে গ্রামে আছে তাকে অনেক ফ্যামিলি গ্রাম থেকে আনাচ্ছে এই যে এই ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলো তো একটা অসচেতনের কাজ কিন্তু জীবিকার তাগিতে বা জীবন চলমান রাখার তাগিতে এগুলো করছে সচেতন মানুষও এতে করে পরিবারের মধ্যে ঝুঁকি কি থেকে যাচ্ছে না অবশ্যই দেখুন যে কোনো পরিস্থিতি একটা মানুষ যারা আমরা মানুষের যে মৌলিক যে শক্তি সেটা হলো বেঁচে থাকার ইচ্ছা বেঁচে থাকার শক্তি 
এখানে কিন্তু আপনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে লাভ নেই আতঙ্ক না হয়ে সচেতন হন